Philippines will remodel Pohang-class corvette ship system that will come from Sikor. In preparation for the expected deliveries of the Chungju Pohang Rocks class corvette, the Philippine Navy scheduled the retirement of its only cannon class destroyer and former BRP Raja Humabon PS-11 aircraft carrier. While the BRP Raja Humabon crew was not automatically transferred to the upcoming Pohang class corvette, this would allow the Philippine Navy to allocate labor and rotate tasks from various different active naval vessels. This is because the Pohang class crew will come from a different ship from the Philippine fleet. The delay in the arrival of rocks Chengju really affected the operational capabilities of the Philippine Navy. Because they initially estimated the time of BRP resignation Raja Humabon and the arrival of rocks Chengju from South Korea only had a small gap. Based on max defense information collected from public statements, as well as from our defense, national and industrial sources, Rox Chengju has undergone repair and rehabilitation work on the STX page in South Korea. The major work involved will include reshaping diesel engines and generators, navigating replacements, communication equipment and other obsolete and non-working systems, rehabilitating ship guns, electrical systems, plumbing, sanitation and mechanics, repairing hulls, superstructure and cabins, and repainting ships. Separately, the Philippine Navy carried out the August 2018 bid on different lots according to the different jobs involved in the Corvette under procurement of relevant requirements for the transfer of Pohang class corvettes from the Republic of Korea to the Philippine Navy. With the following details, Lot 1, Logistics Requirements Given to Apple Filtrate and Trading Services Inc. Lot 2, Weapons Requirements, Communications, Electronics, Information Systems, WCEIS Given to STX Singapore, on behalf of STX South Korea. Lot 3 Machines and Other Related Repairs, given to Kumha Naval Technology Inc. KHNT, crew members assigned to the Philippine Navy will go to South Korea in groups in January and February 2019, and will undergo training, introduction and supervision of work when the ship is being prepared. Ship shipments are expected to occur between March and April 2019. Although there is still a possibility of delays but not as much as before, given the project costs and the spread will be high if this happens. Until then, Max Defense hopes that everything will go on schedule, and there will be no further delays to hamper the project. Additional updates will be provided by Max Defense when the project continues until the rehabilitation work is completed, commissioning and shipping to the Philippines.
ang Pilipinas ay magtatayo ng pohang class corvette ship system na maging mula sa Socor, sa paghahanda para sa inaasahang paghahatid ng corvette class ng Changju Pohang Rocks. Ang Philippine Navy ay nag-schedule ng pagre-retiro ng kanyang tanging Canon class destroyer at dating carrier ng RPA Raha Humabon PS11. Habang ang crew ng Raha Raha Humabon ay hindi automatikong inilipat sa paparating na Corvette ng Pohang klase. Ito ay magpapahintulot sa Philippine Navy na maglaan ng paggawa at iikot ang mga gawain mula sa iba't ibang iba't ibang mga aktibong naval vessels. Ito ay dahil ang tauhan ng Pohang class ay darating mula sa ibang barko mula sa Philippine Fleet. Ang pagkaantala sa pagdating ng Rocks Changju ay talagang nakaapekto sa kakayahan ng pagpapatakbo ng Philippine Navy. Dahil una nilang tinansya ang oras ng pagbitiw sa BRP na Raha Humabon at ang pagdating ng Rocks Changju mula sa South Korea ay may maliit na agwat lamang. Batay sa impormasyon ng Max Defense na nakolekta mula sa mga pampublikong pahayag, pati na rin mula sa aming depensa, pambansa at pangindustriya na pinagkukunan. Rox Changju ay may undergone na pagkumpuni at rehabilitasyon sa STX na pahina sa South Korea. Ang mga pangunahing kasangkot sa trabaho ay ang pagsasama ng mga diesel engine at generator. Pag-navigate ng kapalit, kagamitan sa komunikasyon at iba pang sistema ng hindi na ginagamit at hindi gum aganya, pagpapanumbalik ng mga baril ng barko, mga sistema ng kuryente, pagtutubero, sanitasyon at mekanika, pag-aayos ng mga hull, superstructure at mga cabin, at pagpapintan ng mga barko, sa magkahiwalay. Isinagawa ng Philippine Navy ang bid ng Agosto taong 2018 sa iba't ibang mga latayon sa iba't ibang mga trabaho na kasangkot sa Corvette sa ilalim ng pagkuha ng mga nauugnay na kinakailangan para sa paglipat ng pohang class Corvettes mula sa Republika ng Korea sa Philippine Navy. Kasama ang mga sumusunod na detalye, lot 1, mga kinakailangang logistics na ibinigay sa Apo Field Trade and Trading Services Inc., lot 2, mga pangangailangan sa armas, komunikasyon, elektronika, mga sistema ng impormasyon, WCEIS, ibinigay sa STX Singapore, sa ngala ng STX South Korea, lot 3 mga machine at iba pang mga kaugnay na pag-aayos ibinigay sa Kumha Naval Technology Inc. KHNP, ang mga miyembro ng crew na nakatalaga sa Philippine Navy ay pupunta sa South Korea sa mga grupo sa Enero at Pebrero taong 2011 at sa sa ilalim sa pagsasanay. Pagpapakilala at pangangasiwa ng trabaho kapag handa ang barko, ang pagpapadala ng barko ay inaasahang maganap sa pagitan ng Marso at Abril taong 2011. Bagaman mayroon pa rin posibilidad ng mga pagkaantala, ngunit hindi tulad ng dati, bibigyan ng mga gastos sa proyekto at ang pagkalat ay magiging mataas kung mangyari ito, hanggang sa huli. Inaasahan ng Max Defense na ang lahat ay magkakaroon ng schedule at walang karagdagang mga pagkaantala upang makahadlang sa proyekto. Ang karagdagang mga update ay ipagkakaluwag ng Max Defense kapag nagpapatuloy ang proyekto hanggang sa makumplito ang Rehabilitation Work Emission ng Atshipong sa Pilipinas.